Almanya, Türkiye'yi Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan tasarıyı parlamentosundan geçirdi. <gülüyor> Kabul edilen tasarıda Ermenilerle birlikte aynı dönemde Asuriler, Süryaniler, Pontuslular ve Keldaniler gibi diğer Hristiyan azınlıklarında sürgün ve katliamlardan etkilendiği iddia edildi. <gülüyor> Tasarıyla soykırım iddialarının okul müfredatına dahil edilmesi, tarih derslerinde okutulması da isteniyor. <gülüyor> Bu durumda Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin çocukları hem atalarını soykırımcı olarak tanıyacak, hem okudukları okullarda diğer çocuklar tarafından soykırımla suçlanmış olacak. <gülüyor> Türkiye'den gelen tepkilere cevap veren Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, ben ve tüm Alman hükümeti de 101 yıl önce yaşanan olaylar sebebiyle Türkiye ile Ermenistan arasındaki diyaloğu teşvik etmek ve bu ülkelerin olayları birlikte değerlendirmesi için her türlü çabayı harcamak istiyoruz, dedi. İlk tepki Berlin Büyükelçisi'nin istişareler için Ankara'ya çağrılması oldu. Ancak bu adım sembolik olmadan öteye bir anlam taşımıyor. Azerbaycan hareketinden önce açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, şartlar ne olursa olsun biz dostlarımızla ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Kararın arka planına bakılacak ve gerekli karşılık verilecek. Almanya ve Türkiye çok önemli iki müttefik. Bu ve buna benzer kararlarınla birlikte birdenbire Almanya ile ilişkilerimizin tamamen kötüleşmesini kimse beklememeli.